Արդեն տաղավարում ենք իհարկե մեր հյուրի հետ միասին, նա անմիջական կապ ունի այն թեմայի հետ, որի մասին հիմա պիտի խոսենք, հոգեկան առողջության համաշխարային որ։ Այս որը նշում է 1992 թվականից, հոգեկան առողջության համաշխարային ֆեդերացիայի նախաձեռնությամբ։ Մենք շատ հարցեր ունենք մեր հյուրին, ինչպես շփվել մի մյանց հետ, ինչպես հարաբերություններ զարգացնել եւ այլն։ Միայն մի գաղտնիք ասեմ, մեր հյուրից տեղեկացանք, որ հոգեբանական մի շարք հարցերի պատասխաններ թակնված են էմոցիոնալ ինտելեկտում, իսկ թե որն է դա, կեմանանք հենց հիմա։ Ահա, բարի օր, մեր հյուրն է Աշխեն Մկոյանը, հոգեբան տրեյներ եւ էմոցիոնալ ինտելեկտի մասնագետ, ես վերջերս շատ ենք խոսում այս հասկացողությունների մասին, artificial intellect, artificial talent, նույնիսկ այդ մասին խոսեց Սերգեյ Սմբաճյանը, երբ ասաց եկեք, չխոսենք արդեն արհեստական ինտելեկտի մասին, այլ խոսենք արհեստական տաղանդի մասին, հիմա էլ էմոցիոնալ ինտելեկտի մասին։ Այ արհեստական ու էմոցիոնալ իրայից ինչով են տարբերվելու, որն է մարդկայինը, որը ռոբոտինը։ Բարի լույս ոլորին, նշնորակալ եմ հրավերի համար։ Ուզում եմ սկսեմ երևի շնորավոր անքով, որ այսօր հոգեկան առողջության համաշխարային օրնա բոլոր բոլորիս եւ ոլորդի մասնագետներին եւ ոլոր մարդկանց ինտելեկտները պարզվում են որ բանից շատ-շատ են էմոցիոնալ ինտելեկտ հայտնի IQ-ն որ մենք բոլորս գիտենք էմոցիոնալ ինտելեկտը մեր IQ-նա այսպես ասած հուզական գրագիտության գործակիցը որը որ վերջին ժամանակներում պարզվում է որ շատ-շատ մեծ կարևորություն ունի 19-րդ դարում շատ-շատ մենք հիշեշտ դնում ենք մարդու ինտելեկտուալ ընդունակությունների վրա բայց պարզվում է որ միայն մարդու ինտելեկտուալ ընդունակությունները չեն կարող ուղղակիորեն կանխատեսել մարդու լավ ապագան ինչքան էլ որ մենք անընդհատ երեխաներին ստիպում ենք որ լավ սովորեք որ պետք է լավ մարդ դառնակ բայց այդ ընդհացքում առանքից շատ նրբորեն դուրս ամնում մի կարևոր կետ դա էմոցիոնալ ինտելեկտն է դա են հիմնական հմտություններն են որոնք կապված են մեր ներաշխարի հետ մեր էմոցիոնալ աշխարի հետ ինչպես ճանաչենք մեր սեփական զգացմունքները ինչ ենք մենք զգում ինչ ենք մենք ուզում ի վերջո սովորաբար եթե մենք երեխային անընդհատ ճանապարհում ենք դպրոց տուն վերադառնալից առաջին հարցը նա է ինչ ստացար բայց երբ եք չենք հարցնում ում հետ շփվեցի ինչպես ես քեզ զգում սրանք շատ կարևոր հարցեր են որոնք հենց սկսվում են ընտանիքում էմոցիոնալ դաստիարակությունը հենց սկսվում է ընտանիքում որը առողջ անձի ձևավորման շատ կարևոր նախապայմաններից է չարշված որ հետագա նրա կյանքի հաջողակ կյանքի չեն վախենա ասել նաև երջանի գլյարեք հարմոնիկ անձնավորության ձևավորման համար շատ կարևոր հարցեր են դրանք ինչ եմ ես զգում ինչ ես զգում իմ դիմացինը առողջ հարաբերություն կառուցելու համար շատ կարևոր է որ նախինքը սասկանամ ես ինչ եմ զգում ինչ ինչ են զգում իմ դիմ ինները ինչպես կարողանամ կառավարել այդ իմ զգացումները արդյոք ինչ որ մի բան որ ես զգում եմ երբ եմ մենք մեղավոր ենք զգում որ բացասական էմոցիաներ ենք ունենում չակերտավոր ասած բացասական որովհետև էմոցիաները որպես էդպիսին մեր կյանքը ոչ միայն գունավորելու համար են այլ իրանք շատ կարևոր ազդեցություն ու նշանակություն ունեն մեր կյանքում էվոլյուցիոն տեսանկյունից ոչ մի էմոցիա հենց այնպես մեր օրգանիզմում մեզ տրված չի ես մի բան նշան որ քան որ բարբերաբար կարդում եմ նմանատիպ նյութեր հիմա այն ամեն ինչ դուք ասում եք ընդվորում բավականին մեծարագությամբ պայքանել խորթ չէ ինձ համար բայց վստահեմ որ հերոսայ տոներից շատերը հիմա փորձում են ընկալել այն ամեն ինչ դուք այո մարսել այն ամեն ինչ դուք հենց հիմա տվեցիք նրանց եւ ի վերջո էմոցիոնալ ինտելեկտ ասելով հասկանում ենք էմոցիաների կառավարում էմոցիաների էմոցիոնալ ինտելեկտը այսպես ասած մեր էմոցիոնալ ռեսուրսների ճիշտ օգտագործումը մեր կյանքում, որ նրանք չխանգարեն մեզ, ոչ թե ի վնաս, այլ ի օգուտ մեզ։ Ինքը իր մեջ ներառում է 4 փունջ հմտություններ։ Հմտություն բառ ուզում եմ շեշտ եմ, որովհետև դա մի բան է, որ կարելի է զարգացնել։ Ու անկախ նրանից մենք հիմա ինչ մակարդակի վրա ենք, կարելի է դրա վրա ներդրումներ կատարել։ Ինտելիկ եւ հմտություն, այսինքն ես երկու գաղափարներ նույնպես պետք է զատ են այդ։ Ես կնի բան, որ որ սովորում ես կրթվում ես եւ մի բան, որը հմտանում ես արդեն կիրառելու համար։ Այո, հենց էմոցիոնալ ինտելեկտի մեջ մտնում են շատ այդ բազային դիտելիկները, 4 փունջ հմտություն ներ են որոնցից առաջինը սեփական էմոցիաները ճանաչելն ու գիտակցելն է ես ինչ եմ զգում յուրաքանչյուր պահի երկրորդը սեփական էմոցիաները կառավարելն է չվախենա մեդ բառ ասելուն ինքնակարգավորում նա վարքի երրորդը դիմացիների էմոցիաները հասկանալ է հասկանալ ինչ ազգում դիմացինը նկատել իրականում ինչ ազգում երբ եմ եթե պետք է անհրաժեշտ է հարաբերություններ կառուցելու համար նաև հետադարձ կապտալ եւ վերջին փուլում ներազդել ինչու ոչ հուզական ներգործություն ունենալ դիմացինի վրա այս 4 հիմնական հմտությունների շուրջ պատտվում է էմոցիոնալ ինտելեկտը 
Այն որ հաջողակ մարդ կդառնա սա ընդհանրապես ապագայում եթե կարող է սեմունալի ինտելեկտը հասկանալի է ինչպես սա կարելի է կիրառել գործնականում տարբեր հարաբերություններ կերտելիս է ոչ միայն ուղակի փող հարաբերություններ մարդկային այլ գործնական հարաբերություններ կերտելիս գործնական հարաբերություններում շատ ավելի արդյունավետ կարելի է կառավարել որովհետև վերջին շրջանում բիզնեսում շատ արդյական եւ պահանջված թեմա է դարձել էմոցիոնալ ինտելեկտը եւ շատ ընկերություններ դիմում են իրենց աշխատակիցների վերապատրաստման համար հատկապես ղեկավար մարմինները ովքեր որ անընդհատ մարդկային շփումների մեջ են շատ շատ կարևոր է ստրեսա դիմացկունությունը ստրեսի կառավարումը արդեն առաջին հերթին սկսվում է հենց էմոցիոնալ ինտելեկտից որովհետև ամեն ինչում ինչը որ վերաբերվում է մեր էմոցիաների կառավարման հետ սկսվում է էմոցիաների ճանաչումից նույն ղեկավարներ ովքեր որ անընդհատ բար շփվում են տարբեր մարդկանց հետ տարբեր էմոցիաներ են ունենում եւ հակառակ կողմից իրանք այն մարդիկ են որ չեն կարող թուլություն ճակերտավոր ասած թույլ լինել ու արտահայտել այդ էմոցիաները բայց շատ հաճախ էմոցիաների զսպումը որ որ մենք ճնշում ենք ու մեզ թվում է որ մենք շատ կատարյալ կառավարեցինք դա դա բերում է շատ բացասական հետևանքների սկսած ֆիզիկական ֆիզիոլոգիական որոշակի հիվանդությունների ուստի հենց ղեկավար մարմինների աշխատանքային ոլորտում այդ գրագիտությանը տիրապետելը շատ է ականորեն ազդում է նաև աշխատանքային հարաբերությունների լավացման համար Իսկ ինչպես է իրեն դրսևորում բարձր ինտելեկտուալ ունեցող մարդը եւ ցածր ինտելեկտուալ ունեցող մարդը Հա տեսեք ուզում եմ շատ մի գլոբալ տարբերություն նշեմ թե ինչպես է տեղի ունենում ամենակարևոր է նա որ էմոցիոնալ ինտելեկտ ունեցող մարդը ինքը ռոբոտ չի չակերտավոր ասած ինքը կարողանում է բոլոր էմոցիաները դրսևորել անկախ դրանից մենք դրանք կոչում ենք տհաճ էմոցիաներ թե հաճելի օրինակ նույն չարությունը նախան ջղայնությունը որը որ շատ հաճախ ասում են չի կարելի դա արտաբերել պետք է զսպել բարձր էմոցիոնալ ինտելեկտուալ մարդը նա է ով որ կարողանում է այդ ամբողջ էմոցիաները ապրել իր մեջով անցկացնել ու բաց թողնել իսկ ցածր էմոցիոնալ ինտելեկտուալ մարդը ամբողջ վերցնում է իր մեջ ու չի կարողանում այդ բաց թողնել այդ հիմնական երևի նրբությունն է բայց որպեսի մենք դա կարողանանք բավական շատ աշխատանք ունենք կատարելու ինքներս մեր հետ շատ հաճախ բարձր էմոցիոնալ ինտելեկտը ենթադրում է որ մենք շատ կարող ենք գրագիտորեն էմոցիոնալ գրագիտորեն կառուցել հարաբերություններ ճիշտ ներազդել հասկանալ ինչ է պետք դիմացինին նույն բանակցությունների ժամանակ գործնական տարբեր շփումներում եթե ղեկավար ենք ճիշտ ներազդենք այն աշխատողների վրա մեր թիմի մոտիվացնելու ոգևորելու մեր հետևից տանելու համար այդ հմտություններին տիրապետում են ես բանական ինտելեկտը գիտեմ որ կարող ենք զարգացնել իսկ էմոցիոնալ ինտելեկտը էմոցիոնալ ինտելեկտ այո իհարկե կարող ենք դրա համար ես նշեցի որ դա հմտությունների փունջը է որը կարելի է զարգացնել Եթե խոսենք այդ հմտությունների զարգացման մասին անպայման ցրեյների անհրաժեշտություն կա, թե կա արդեն գրականություն, որ կարելի է գրականությունից օգտվել, թե նաև կան վարժություններ, որոնք կարելի է կիրառել։ Բոլորն էլ կան, շված տարբերակները, կարող ենք սկսել սեփական գրքեր ուսումնասիրելուց, բայց մի փոքր շատ մի փոքր բարդ է, որ եթե գնանք շատ մասնագիտական գրականություն, բայց կան շատ վարժություններ ու շատ կարևոր մի բան ուզում եմ շեշտել, բոլոր վարժությունները, որոնք հիմնականում նաև մենք ենք առաջարկում թրեյնինգների ժամանակ, շատ բարձ են։ Առաջին հայացքից նույնիսկ ենքան բարձ, որ մարդուն թվում է, դե մենք դա գիտեինք, շատ հեշտ էր, ինքը ինչ արդյունք մեզ պետք է տա, բայց մեծ կողմից այդ բարդությունը բարձությունը լավ է, որ հասանել է բոլոր բոլորին։ այսինքն բարձությունը մի քիչ անվստահություն է առաջին հայացքից պետք է ուղակի հավատալ անել ուղակի երբ որ վերաբերվում է հարցը էմոցիաներին շատ հաճախ մենք շատ բան գիտենք ուղակի երբ որ այդ էմոցիոնալ բուրն հոգեվիճակը գալիս է ու մեզ պետք է ասում են որը շունչ քաշեք այդ պահին շատ դժվար է տրվում նույնիսկ այդ ամենաբարձ բանը որ մենք գիտենք շատ լավ Գիտեք ես նաև հետո ունեմ թրենդերին պարբերաբար մոդայիկ է դառնում այս կամ այն գաղափարը օրինակ ընդհանուր է երկու տարի առաջ դեռ շատ հայտնի մեթոդիկական նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորում հիմա եթե համարենք որ մարդ նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորման գագաթնակետին է հասել թե պետք դա հնարավոր չէ եւ առանց էմոցիոնալ ինտելեկտ ունենալու կարող է իշ լեզ իսկապես նեյրոլինգվիստիկ հմտությունները կիրառելով շատ ավելի լուրջ ներազդել այն մարդ վրա ով կարող է էմոցիոնալ ինտելեկտը կիրառելով դա անել այստեղ հետաքրքիր կոնֆլիկտ չի առաջանում տեսեք էմոցիոնալ ինտելեկտի զարգացման մեջ շատ հաճախ տարբեր մասնագետներ առաջարկում են նույնիսկ NLP-ից շատ տեխնիկաներ, որը օգնում է մեզ արագ որոշակի հոգեվիճակի մեջ հայտնվել, որ այդ պահին մեզ համար նպատակային կլինի։ Բայց էմոցիոնալ ինտելեկտը մի փոքր ավելի վեր է ու նույնիսկ շատ հաճախ հարցնում են թե գուցե կա այստեղ մանիպուլյատիվ տար, եթե մենք խոսում ենք դիմացինի վրա ներգործելու ու դիմացինի էմոցիոնալ վիճակը փոխելու համար։ Բոլոր գործիք տեն են դրա վրա։ 
բայց շատ կարևոր հմտություն ունի էմոցիոնալ ինտելեկտը դա էմպաթիանը էմպաթիան դիմացինին հասկանալու նրա հոգ հեվիճակի մեջ ներթափանցելու ընդունակությունը եթե մենք հավասարաչափ զարգացրած ենք լինում նաև էմպաթիան մենք կարծես թե պաշտպանում ենք նաև այդ մանիպուլյացիա անելու անհրաժեշտությունից ինքը մի փակ կարավալի վերևը կան մանիպուլյացիա դես այն թեման այդ որ կարելի է նստել ժամերը ցուցել հա հետո իհարկե փորձել խաղել ամեն ինչ ես ուզում եմ հույս հայտել որ կոնե հերոստատ տոների մի մասը հաստատ այս պահին Google-ում փորձում են գտել անհրաժեշտ գրականություն եթե կա բան որ արդեն թարգմանված է հայերեն կամ եթե ոչ հայերեն է պարուսել են կոնե կամ անգլերեն եւ կարելի է գտնել գրախանդուրում խորտ տվեք կարող եմ առաջարկել հայերենով ցավոք մենք դեռ շատ չունենք հիմա մենք աշխատում ենք շատ հայերեն գրականություն հոլովակներ ստեղծելու հետ կապված բայց ռուսերենով կարող եմ առաջարկել մի քանի գրքեր գոլմնի շատ հայտնի գիրքը էմոցիոնալ ինտելեկտա կոչվում եւ կարուզո էլի էմոցիոնալ ինտելեկտ ռուսերենով կարող եք շատ բան գտնել գոլմն եւ կարուզո այս երկու հեղինակ դեն է խորտ տալիս մեր հյուրը աշխենի մկոյանը իսկ մենք շարժում ենք առաջ ու հիմա էմոցիաները ուղակի տալիս են երաժշտությանը